Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video together les expressions and more precisely one French expression and here it is faire de la monnaie faire de la monnaie okay so let's see now what it means in English so the translation is here okay so faire de la monnaie And we'll see now an example. Excusez-moi, pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? Okay, so let's imagine you would like to, to have some, some change. And, uh, well, you want to ask that uh, really politely. So this is the sentence that you could use. Excusez-moi, pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? Okay, so a bit slower. Excusez-moi. Pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? Remember, you should raise your voice at the end here, okay? So, excusez-moi, pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? And in that case, you can say that you want to use this pronoun me, just to make it clear that it's for you, okay? So, if we think about this expression, in that case, you will have to use this, uh, this pronoun, like here, me, okay? So, let's see how they will go with the other Persons. So the first one, as we saw, so if it's for you, if it's me, okay, so in that case it's me faire de la monnaie. And then te faire de la monnaie would be for you, the second person of the singular, okay. And then if it's for, oops, there is a space here, sorry, <laughs> lui, okay, so it would be for the masculine form at the singular, lui faire de la monnaie, okay, so here you can see the masculine, and it's quite strange, but then it's the same pronoun, even if it's feminine, so lui faire de la monnaie, if it's for the feminine form, singular, okay, so let's see now the plural form, and so it would be nous faire de la monnaie, and then for vous faire de la monnaie, So now, leur faire de la monnaie, so it's the third person of the plural, and in that case it's the masculine, and it's exactly the same for the feminine form, leur faire de la monnaie. Ok? Et voilà, au revoir et à bientôt! Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions but then more precisely only one French expression and here it is faire du lèche vitrine faire du lèche vitrine faire du lèche vitrine okay and here is the translation in English faire du lèche vitrine and let's see one example un exemple J'adore faire du lèche vitrine avec ma mère. J'adore faire du lèche vitrine avec ma mère. And of course, if it's a teenager, then this, this sentence wouldn't be possible. <laughs> But then let's assume this person is not a teenager, so j'adore faire du lèche vitrine avec ma mère. So let's see now if you want to put this um, expression, faire du lèche vitrine, at the past tenses, and so I've been deciding to put nous, just to change a little bit. Nous avons fait du lèche vitrine, so this is the passé composé. Nous faisions du lèche vitrine, imparfait. Nous venons de faire du lèche vitrine, and this is passé récent. Nous avions fait du lèche vitrine, and it's plus que parfait. Okay, so one more time. Nous avons fait du lèche vitrine. Nous faisions du lèche vitrine, nous venons de faire du lèche vitrine, nous avions fait du lèche vitrine. And let's see a few other tenses. And the first one is futur simple. Nous ferons du lèche vitrine, nous ferions du lèche vitrine. In that case, it's conditionnel présent. Nous allons faire du lèche vitrine, this is futur proche, and que nous fassions du lèche vitrine, this is subjonctif présent. So one more time. Nous ferons du lèche vitrine, nous ferions du lèche vitrine, 
nous allons faire du lèche-vitrine que nous fassions du lèche-vitrine. Voilà, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and then more precisely one French expression. And this expression is right here now, faire du saut à l'élastique. Faire du saut à l'élastique. Faire du saut à l'élastique. And here is the translation in English right here. Faire du saut à l'élastique. And let's see one example. Un exemple. Hier, j'ai fait du saut à l'élastique et j'ai eu la peur de ma vie. Hier, j'ai fait du saut à l'élastique et j'ai eu la peur de ma vie. Hier, j'ai fait du saut à l'élastique et j'ai eu la peur de ma vie. And let's see how it will Go, if we conjugate this expression. So, at the future simple form, it would go like Elle fera du saut à l'élastique. And then, conditionnel présent would go like Elle ferait du saut à l'élastique. Futur proche, Elle va faire du saut à l'élastique. And then, subjonctif présent, Qu'elle fasse du saut à l'élastique. Okay, so... Elle ferait du saut à l'élastique. Sorry. Elle fera du saut à l'élastique. So it's the future simple form. Elle ferait, and in that case it's here, elle ferait du saut à l'élastique. This is the conditionnel présent. Elle va faire du saut à l'élastique. This is future proche. Qu'elle fasse du saut à l'élastique. And this is subjonctif présent. Okay, so let's see now the past tenses. Elle a fait du saut à l'élastique. This is passé composé. Elle faisait du saut à l'élastique. It's imparfait. Elle vient de faire du saut à l'élastique. Passé récent. Elle avait fait du saut à l'élastique. This is plus que parfait. Okay, so one more time. Elle a fait du saut à l'élastique. Passé composé. Elle faisait... Du saut à l'élastique, imparfait. Elle vient de faire du saut à l'élastique, passé récent. Elle avait fait du saut à l'élastique, plus que parfait. I hope it was clear. Merci encore, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions but then more precisely we'll work on one French expression and here it is faire du stop or then faire de l'autostop okay faire du stop faire de l'autostop and here is the translation in English okay faire du stop faire de l'autostop We can see one example, un exemple. Demain, nous allons faire du stop pour aller à Rennes. Demain, so tomorrow, nous allons faire du stop. So here you've got this near future form. Pour aller à Rennes. Pour aller, aller is to go, à Rennes. Rennes is a town. Demain, nous allons faire du stop pour aller à Rennes. So let's see now if you want to put this expression at different tenses. So, faire du stop, faire de l'autostop. And the first one will be le futur simple. So, the future tense. Nous ferons du stop. Nous ferons du stop. And then condition, conditionnel présent. Nous ferions du stop. Futur proche. Nous allons faire du stop. Subjonctif présent. Que nous fassions du stop. Ok, so one more time. Nous ferons du stop. Futur simple. Nous ferions du stop. 
conditionnel présent, nous allons faire du stop futur proche, que nous fassions du stop subjonctif présent. So let's see now the past tenses. Nous avons fait du stop, passé composé. Nous faisions du stop, imparfait. Nous venons de faire du stop, passé récent. Nous avions fait du stop, plus que parfait. Ok, so one more time. Nous avons fait du stop, and it's passé composé. Nous faisions du stop, it's imparfait. Nous venons de faire du stop, passé récent. Nous avions fait du stop, plus que parfait. Et voilà. Merci, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions but then as usual we will focus on one French expression and here it is faire faire quelque chose à quelqu'un faire faire quelque chose à quelqu'un okay so no mistakes here you have two times the verb Faire, ok, so the expression goes like that, faire faire quelque chose à quelqu'un. So if you want the translation in English, it is right here. Faire faire quelque chose à quelqu'un. And let's see one example now, un exemple. Il fait faire le travail à son ami. Il fait faire le travail à son ami. Okay, so you can see that the first faire actually is conjugated here. Okay, it's the present form. Il fait. And then you put the second verb, faire, at the infinitive form. Il fait faire le travail à son ami. Okay, and in many situations, well, we will try to avoid repeating um, words. And so this à son ami part that we call Complément d'objet indirect can be replaced by a pronoun, and it's right here, lui. So basically, you've got the same sentence here. Il, lui, fait faire le travail. Il, lui, fait faire le travail. Okay, so let's see now how we could, well, put this expression at different tenses, and then we'll put as well the pronouns. So the, for the first example here, we've got the futur simple form, okay, and then the person will be me, okay, so it's for the first person of the singular. Il me fera faire le travail. So as usual, you can see that we only conjugate the first faire, and then the second one stays here at the infinitive form. Il me fera faire le travail. Okay, so if we get the Conditionnel présent form, and then for the second person, so for tu, okay, il te ferait faire le travail, and then for third person of the singular, and it's the masculine here, il va lui faire faire le travail, and it's the future proche here, il va lui faire faire le travail, and then subjonctif présent third person as well, but then in that case it's the feminine, well actually it's exactly the same pronoun, okay, but it is the feminine here, qu'il lui fasse faire le travail, okay, qu'il lui fasse faire le travail, so let's see one more time, il me fera faire le travail, futur simple, il te ferait faire le travail, conditionnel présent, il va lui faire faire le travail, futur proche, Qu'il lui fasse faire le travail, subjonctif présent. And so, and yeah, let's see now for the past tenses. Il nous avait fait faire le travail. And in that case, it's passé composé, okay? And then the pronoun here is for the first person of the plural. So, nous, oui. Il 
nous avait fait faire le travail. Here it's imparfait. Il vous faisait faire le travail. Okay, in that case, it's for the second person of the plural, vous. Passé récent, and it will be for the third person of the plural, so it will be il at the plural. Okay, so masculine form, in that case, you get the pronoun is leur. Il vient de leur faire faire le travail. Il vient de leur faire faire le travail. And the last one is for the plus que parfait form. Third person of the plural, and it's the feminine here, leur, it's exactly the same masculine and feminine. Il leur faisait faire le travail. Il leur faisait faire le travail. Okay, so one more time. Il nous avait fait faire le travail. So maybe I should put the liaison here. Okay. Il nous avait fait faire le travail. Il vous faisait faire le travail. Il vient de leur faire faire le travail. Il leur faisait faire le travail. Okay, so I know it may sound uh, a bit difficult to make. Um, and well, because the structure and the expression is quite strange to have two times faire. Okay, so faire faire. Um, keep in mind that, well, you can always try to watch again the video if, that, if it's not clear. And uh, don't worry, it will come. One day it will come. Okay, have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. We'll see together in this video les expressions, but then we will work more precisely on one expression. And the expression is faire gaffe. Faire gaffe. Faire gaffe. Faire gaffe. Here is the translation in English. Faire gaffe. And let's see one example. An example. Fais gaffe. Il y a une voiture qui arrive. Okay, so you can see that I've been putting this imperative form here. Fais gaffe, il y a une voiture qui arrive. Okay, so let's see now how we could construct this expression at different tenses. And the first one will be futur simple. Vous ferez gaffe. So I've been choosing only one person, so it will be vous for all the examples. Okay, vous ferez gaffe. And then for the conditionnel présent, it would go like Vous feriez gaffe. Futur proche. Vous allez faire gaffe. And then subjonctif présent. Que vous fassiez gaffe. Ok. Vous ferez gaffe. Futur simple. Vous feriez gaffe. Conditionnel présent. Vous allez faire gaffe. Futur proche. Que vous fassiez gaffe. Subjonctif présent. And let's see now the past tenses. Vous avez fait gaffe, passé composé. Vous faisiez gaffe, imparfait. Vous venez de faire gaffe, passé récent. Vous aviez fait gaffe, plus que parfait. Ok, so one more time. Vous avez fait gaffe, passé composé. Vous faisiez gaffe, imparfait. Vous venez de faire gaffe, passé récent. Vous aviez fait gaffe. Plus que parfait. Voilà, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions but then as usual we will only focus on one French expression and here it is faire la bise faire la bise faire la bise faire la bise okay so here is the translation in English right here Faire la bise. And let's see one example. Un exemple. Il fait la bise à ses grands-parents. Il fait la bise à ses grands-parents. 
Okay, and then when you add this part here, à ses grands-parents, okay, so to his grandparents, in that case, it will be possible to replace this complément d'objet indirect with a pronoun, and the pronoun that you should use here is leur, okay, because it's the plural, and it's the third person of the plural, so it's leur. Il leur fait la bise. Okay? In many situations, we will use the pronoun with this expression. And that's the reason why I thought it might be useful to have a look at the different pronouns that we will use. So for the first person of the singular, me here, il me fait la bise. And then for the second person of the plural, uh, sorry, singular, it would be te, il te fait la bise. And then third person of the singular, and it's the masculine, lui, il, lui fait la bise. And then third person of the singular, but the feminine form, lui, so you can see it's the same pronoun here, okay, il, lui fait la bise. Okay, so for the singular, it's actually quite easy, it will go like that, il me fait la bise, il te fait la bise. Il lui fait la bise. Il lui fait la bise. Okay, so let's see now for the plural. Il nous fait la bise. Okay, so first person of the plural, nous. Il nous fait la bise. Then the second person of the plural, vous. Il vous fait la bise. Then third person of the plural, masculine, leur. Il leur fait la bise. And as we, as we saw previously for the singular form, it's exactly the same. So the pronoun for the feminine and the masculine will be the same. Il leur fait la bise. Okay, so one more time. Il nous fait la bise. Il vous fait la bise. Il leur fait la bise. Il leur fait la bise. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll discover in this video this expression but then as usual more precisely only one French expression and it's an important one because it's faire la cuisine. Faire la cuisine. Faire la cuisine. Faire la cuisine. Okay, so here is the translation in English. Faire la cuisine. And then let's see one example, an example. Vous faites souvent la cuisine? So it's a question. Vous faites souvent la cuisine? Remember to raise your voice a little bit at the end. Vous faites souvent la cuisine? Vous faites souvent la cuisine? Vous faites souvent la cuisine? Okay, so let's see how you will conjugate this expression at different tenses and I thought it might be interesting to put the negative form for a change because it is, I mean, can be tricky to make, you know, this negative form. So that's the reason why. So we will see only negative forms. Ils ne feront pas la cuisine. And this is le futur simple. Ils ne feront pas la cuisine. And then conditionnel passé. Uh, sorry, conditionnel présent. Il ne ferait pas la cuisine. Il ne ferait pas la cuisine. So one more time, it's conditionnel présent. Okay. Ils ne vont pas faire la cuisine. And this is le futur proche. Ils ne vont pas faire la cuisine. And then subjonctif présent. Qu'ils ne fassent pas la cuisine. Qu'ils ne fassent pas la cuisine. Okay, so one more time. Futur simple, it's ils ne feront pas la cuisine. Conditionnel présent, ils ne feraient pas la cuisine. Then futur proche, ils ne vont pas faire la cuisine. Subjonctif présent, qu'ils ne fassent pas la cuisine. Okay, so let's see now the past tenses. Passé composé, ils n'ont pas fait la cuisine. Then imparfait, ils ne faisaient pas la cuisine. Passé récent, ils ne viennent pas de faire la cuisine. And then, plus que parfait, ils n'avaient pas fait la cuisine. 
Ok. So one more time. Passé composé. Ils n'ont pas fait la cuisine. Imparfait. Ils ne faisaient pas la cuisine. Passé récent. Ils ne viennent pas de faire la cuisine. Plus que parfait. Ils n'avaient pas fait la cuisine. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video together les expressions françaises but then more precisely one French expression faire la grasse matinée or then faire la grasse mat faire la grasse matinée faire la grasse mat let's see the translation in English and it's right here faire la grasse matinée faire la grasse mat And then let's see one example. Un exemple. Demain c'est dimanche, je vais faire la grasse mat. Demain c'est dimanche, je vais faire la grasse mat. So you can see that I've been putting this sentence at the near future, le futur proche. Okay, well, because it's tomorrow. Demain, tomorrow, c'est dimanche, it's Sunday. Je vais faire la grasse mat. So let's see how you can conjugate this expression at different tenses. So, for instance, if you want to put that at the future simple, elle fera la grasse mat. Conditionnel présent, elle ferait la grasse mat. Futur proche, elle va faire la grasse mat. Subjonctif présent, qu'elle fasse la grasse mat. So let's see now the past tenses. Passé composé, elle a fait la grasse mat. Imparfait, elle faisait la grasse mat. Passé récent, elle vient de faire la grasse mat. And then, plus que parfait, elle avait fait la grasse mat. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video uh, this expression but then of course only one expression for this video and this expression is faire la grève faire la grève faire la grève faire la grève Some person might say that it's quite useful to know this word in France. I won't discuss about that, but then this is now the translation here in English, okay? So, faire la grève. Faire la grève. And here is an example. Un exemple. Les employés de cette usine vont faire la grève la semaine prochaine. Okay? Les employés de cette usine, so usine is factory, vont faire la grève. So I've been putting this near future form. Okay, are going to. Vont faire la grève la semaine prochaine. Okay, so semaine, week, and then prochaine, next. So la semaine prochaine, next week. Les employés de cette usine vont faire la grève la semaine prochaine. So let's see how we could conjugate this expression at different tenses and the first one is futur simple nous ferons la grève conditionnel présent nous ferions la grève futur proche nous allons faire la grève subjonctif présent que nous fassions la grève okay so nous ferons la grève nous ferions la grève nous allons faire la grève que nous fassions la grève and let's see now Few tenses of the past. Passé composé, nous avons fait la grève. Imparfait, nous faisions la grève. Passé récent, nous venons de faire la grève. Plus que parfait, nous avions fait la grève. Ok, so one more time. Nous avons fait la grève. Nous faisions la grève. 
nous venons de faire la grève, nous avions fait la grève. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions but then we'll only focus on one French expression and the expression that we'll see together is faire mal à quelqu'un faire mal à quelqu'un faire mal à quelqu'un okay and here is the translation in English okay so faire mal à quelqu'un And let's see an example. Il fait mal à son frère. Okay, so il fait mal. So of course you need to conjugate here the verb faire. And so I've been putting that at the present form. Il fait mal à son frère. His brother. Okay, il fait mal à son frère. But then you can see that in many situations we will replace this à son frère, so as we saw a long time ago, by this pronoun, lui. Okay, so it's a pronoun, un pronom complément d'objet indirect. So basically you get the sentence, il lui fait mal, it's exactly the same, but then you just avoid repeat to repeat this à son frère, so il lui fait mal. So let's see now how we could actually use these pronouns and then I thought that it might be interesting to put as well these sentences at different tenses, okay? So the first one, passé composé, and then same thing, I will replace, you know, and I will put the pronoun. So for, the f for this one it's for me, for moi, me, il, me. Normally that's me should be here, but then a fait mal, as usual, e uh, will have to go, so you get il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Okay, so let's see how it will go for the second person of the singular, so for tu, okay, and in that case it il te faisait mal, so I've been putting this sentence at the imparfait form, il te faisait mal. And now for the masculine singular, so il vient de lui faire mal, and in this sentence it is at the passé récent form, il vient de lui faire mal. And then for the feminine singular, you can see that the pronoun is exactly the same, it is lui as well as for the masculine form. Okay, this sentence is at the plus que parfait form, and it will go like, Il lui avait fait mal. Il lui avait fait mal. Okay, so one more time. Il m'a fait mal. So this is the passé composé. Il te faisait mal. This is l'imparfait. Il vient de lui faire mal. This is passé récent. Il lui avait fait mal. This is plus que parfait. Okay, so this is it for the singular persons, and then now we'll see for the plural. And so, il nous fera mal. Okay, in that case it's futur simple. Il vous ferait mal. This is conditionnel présent. Il va leur faire mal. This is futur proche, and it's for the third person of the plural, so the masculine one, leur, and then qu'il leur fasse mal, this is subjunctive present, and then the pronoun here is for the feminine plural, but then basically it's exactly the same as for the masculine plural here, leur and leur, it is the same. Okay, so let's see how it goes. Il nous fera mal, this is le futur simple. Il vous ferait mal, this is conditionnel présent. Il va leur faire mal, this is future proche. Qu'il leur fasse mal, this is 
subjonctif présent. I hope it was clear and not too difficult. Don't be afraid to watch it one more time if you want. Have a great day, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions, but then more precisely, as usual, we'll work on one French expression and here it is, ne pas en faire une, ne pas en faire une, and then let's make the liaison here, ne pas en faire une, ne pas en faire une, okay, here is the translation in English, okay, ne pas en faire une, And let's see one example, an example. Eric est sympa, mais il n'en fait pas une. Eric est sympa, mais il n'en fait pas une. Eric est sympa, mais il n'en fait pas une. And let's see now how you would conjugate this expression at different tenses. And the first one would be futur simple. Il n'en fera pas une. Conditionnel présent, il n'en ferait pas une. Futur proche, il ne va pas en faire une. Subjonctif présent, qu'il n'en fasse pas une. One more time, futur simple, il n'en fera pas une. Conditionnel présent, il n'en ferait pas une. Futur proche, il ne va pas en faire une. Subjonctif présent, qu'il n'en fasse pas une. Let's see now some past tenses, passé composé. Il n'en a pas fait une. Imparfait. Il n'en faisait pas une. Passé récent. Il ne vient pas d'en faire une. Plus que parfait. Il n'en avait pas fait une. One more time, passé composé. Il n'en a pas fait une. Imparfait. Il n'en faisait pas une. Passé récent. Il ne vient pas d'en faire une. Plus que parfait, il n'en avait pas fait une. Et voilà, merci, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions but then more precisely only one French expression and this expression is se faire accepter se faire accepter se faire accepter okay so you can see here the translation in English se faire accepter and let's see one example an example je voudrais me faire accepter par mes collègues de travail. Je voudrais me faire accepter par mes collègues de travail. So let's see now how you can conjugate that at the present form because as you can see we've got this se faire accepter form so it does mean that you will have to modify this se when you conjugate it. So first at the first person so when you get je then you will have to modify it and put me okay je me fais accepter je me fais accepter then for the second person tu tu te fais accepter then for il third person of the masculine il se fait accepter and then the feminine elle se fait accepter Okay, so keep in mind, je me, and then you conjugate your verb, tu te, then il se, elle se. Okay, so let's see now for the plural forms. So it will go like, nous, nous faisons accepter, vous, vous faites accepter, il se font accepter, okay, so this is the plural form, but then the masculine, and then the feminine, elles se font accepter. Okay, so remember, nous, nous, then the verb, vous, vous, ils se, 
elle, ce. So let's see now if we conjugate this expression at different tenses. And the first one would be le futur simple. So it would go like je me ferai accepter. Then for the conditionnel présent, it would go like je me ferai accepter. Phonetically, it is exactly the same. But keep in mind that you've got to write this S here when you put the conditionnel présent. For the future proche, je vais me faire accepter, and then le subjonctif présent, que je me fasse accepter. Ok, so, futur simple, je me ferai accepter, conditionnel présent, je me ferai accepter, futur proche, je vais me faire accepter, and then subjonctif présent, que je me fasse accepter. Ok, so let's see four more tenses of the past. Passé composé, je me suis fait accepter. Imparfait, je me faisais accepter. Passé récent, je viens de me faire accepter. And then, plus que parfait, je m'étais fait accepter. Ok, so one more time. Passé composé, je me suis fait accepter. Imparfait, je me faisais accepter. Passé récent, je viens de me faire accepter. Plus que parfait, je m'étais fait accepter. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one French expression and here it is se faire arnaquer se faire arnaquer se faire arnaquer se faire arnaquer and you can see here the translation in English and so let's see one example un exemple mon père s'est fait arnaquer sur Internet. Mon père s'est fait arnaquer sur Internet. So I can see that, you can see that in this sentence, in this example, I wanted to put le passé composé, so the past tense, s'est fait arnaquer, okay? So, and then one thing that you should definitely think about and try to remember is that this expression will start with so, so it does mean that uh, this uh, will have to be replaced according to the subject. So that's the next step and what we will see right now. For example, if you've got je, so the first person of the singular as a subject, you will have to modify this se and you will have to put me instead. Okay, so je, me, and then you conjugate your verb, fait, arnaquer. Je me fais arnaquer. Ok? Then, tu te fais arnaquer. Il se fait arnaquer. And then for the feminine form, elle se fait arnaquer. Ok? So, je me for the first person, tu te for the second, and then third masculine, il se, third feminine, elle se. Ok? So, let's see the plural now. Nous. Nous faisons arnaquer, and then vous, vous faites arnaquer, ils se font arnaquer, and then elles se font arnaquer. Ok, so, nous, nous, then vous, vous, ils se, and then elles se. Alright, so it was actually the present tense here. I thought it might be useful to cover and see few other tenses just to see how this expression is conjugated. Okay, so let's see now. And we'll start with the futur simple. Nous nous ferons arnaquer. Conditionnel présent. Nous nous ferions arnaquer. Futur proche. Nous allons nous faire arnaquer. Subjonctif présent. Que nous nous fassions arnaquer. Ok, so let's see now four tenses of the past. Passé composé. Nous nous sommes fait arnaquer. Imparfait. 
nous nous faisions arnaquer, passé récent, nous venons de nous faire arnaquer, plus que parfait, nous nous étions fait arnaquer. Et voilà, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions but then of course we will cover only one French expression and the expression that we'll see is se faire comprendre. Se faire comprendre. Se faire comprendre. Se faire comprendre. Ok, here is the translation in English and let's see one example, an example. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Je n'arrive pas à me faire comprendre. And so, of course, we saw that this expression is starting with se. And then if you want to conjugate these verbs, normally you will have to modify this se part according to the subject. Okay, so we'll see that for the first person, je, okay, you will have to replace se and put me. Je me fais comprendre. Okay, so you just conjugate your verb after and normally. Tu te fais comprendre. Okay. Then for the third person, masculine form, il se fait comprendre. And the feminine, elle se fait comprendre. Okay, so keep in mind that you will have to modify it. I mean, this se part here, me, so je me for the first person, te, tu te for the second person of the singular, then se is actually not changed here. Il se fait comprendre, elle se fait comprendre. And so let's see how it will go for the plural form. Nous nous faisons comprendre. Vous vous faites comprendre. Ils se font comprendre. Elles se font comprendre. Okay, so nous nous, then vous vous. Ils se for the masculine. Elles se for the feminine. Let's see few tenses now just to see how to conjugate this expression. So for the future simple form, elles se feront comprendre. Conditionnel présent, elles se feraient comprendre. Futur proche, elles vont se faire comprendre. Subjonctif présent, qu'elles se fassent comprendre. And let's see now four tenses of the past. Passé composé, elles se sont fait comprendre. Imparfait, elles se faisaient comprendre. Passé récent, elles viennent de se faire comprendre. Plus que parfait, elles s'étaient fait comprendre. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions and more precisely one French expression and here it is à faire dresser les cheveux sur la tête okay so à faire dresser les cheveux sur la tête so here is the translation in English And before uh, actually seeing the example, l'exemple, I just would like you to uh, notice that this expression, which is quite long, will actually be used as an adjective. Okay, so we can see that in the example now, c'est une histoire à faire dresser les cheveux sur la tête. C'est une histoire à faire dresser les cheveux sur la tête. 
Okay, so, well, it's quite useful. Of course, you won't be able to use that maybe every day, but it is a quite interesting expression. Uh, I hope you liked the video. Have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one French expression. Aller faire des courses. Aller faire des courses. Okay, so you can find here the translation in English. And of course, I will give you an example. An example. Hier, je suis allé faire des courses avec mes amis. Okay, so you can see that actually in this expression when you get aller faire des courses, well the part that you will have to conjugate will be aller. Okay? As it is the case here, so it's aller at the passé composé. Je suis allé. Okay? And the rest faire des courses doesn't change. Okay? So let's see now this expression. So if you want to actually use it at the present form au présent Je vais faire des courses. Okay, so you can see that you've got aller here and you conjugate it at the present. And then, je vais aller faire des courses. In that case, you've got this form that we call futur proche, the near future. So, I am going to go. It sounds a bit strange, I know, and normally we don't really use that, but it's possible anyway. Je vais aller faire des courses. Okay, j'irai faire des courses. So in that case, it's exactly the same thing. So we just conjugate aller here, and this form is the real future. So what we call le futur simple. Okay, j'irai faire des courses. And then another example at the imparfait. So a tense of the past. J'allais faire des courses. J'étais allé faire des courses, and in that case, you've got this été allé form, and it's for le plus que parfait. And finally, j'irai faire des courses, and this is le conditionnel présent. Okay, so clearly, I just wanted to show you that, well, you can use this expression at all the tenses. And so keep in mind that you will have to modify the verb aller, okay, according to the tense and to the subject as well. Ok? And this is it for this expression. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one expression, aller se faire voir, aller se faire voir. And here is the translation in English. And of course, we'll see an example, un exemple. Si tu n'es pas content, tu peux aller te faire voir. Okay, and if you look quite precisely here, you can see that we have got in the sentence tu peux aller te faire. And you can see that if you compare it to the first expression here, aller se faire voir, it's not the same. So you've got to keep in mind that you will have to modify it according to the subject. In this case, the subject is tu, and that's the reason why you will have to use this te. Okay, so... Let's see now how it would work with je. Je vais me faire voir. Okay, and then for tu, tu vas te faire voir. And then for il, elle, on, va se faire voir. Okay, so keep in mind, me for je, and then you will have to put te for tu, and then you will have to put se for il, elle, on. Okay, so let's see now for nous. Nous allons nous faire voir. Then, vous allez vous faire voir. And finally, ils, elles vont se faire voir. 
Keep in mind that uh, this expression, aller se faire voir, is not formal at all. So don't use that with colleagues, uh, with your boss, with your teachers, uh, because it is, uh, it is quite informal. Okay, so be aware about uh, this expression. Okay, and that's it for this expression. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one French expression and here it is avoir du mouron à se faire avoir du mouron à se faire okay and so you can find here the translation in English okay so avoir du mouron à se faire and let's see one example avec cette voiture j'ai du mouron à me faire. Avec cette voiture, j'ai du mouron à me faire. And so if you look quite carefully the expression here where you've got this se and now in my example you can see that se has been changed and you've got this me thing it's just because well you've got the first person here je and so it means that you will have to modify your expression especially this part that will come before your verb according to the subject. Okay, avec cette voiture, j'ai du mouron à me faire. Okay, so let's see now how it will go for all the persons. So the expression was avoir du mouron à se faire. Okay, so as I told you, we will have to change this se part here according to the subject. So for the first person, j'ai du mouron à me faire. Faire. So as we saw in the previous example, and now we've got tu, tu as du mouron à te faire, okay, and then il, elle, on a du mouron à se faire, okay, so keep in mind that you will have to modify this se part according to the subject that you will use, so if it's the first one of our first person of the singular, in that case you will have to put me, second person of the singular, te, and then the third person of the singular, you will have to use se. Okay, so let's see now for the plural form. So the expression is still the same, and it will go like that. Nous avons du mouron à nous faire. Vous avez du mouron à vous faire. And then, il, elle, on du mouron à se faire. Okay, so remember you will have to change it to nous if it's the first person of the plural, so nous, and then it will be vous for the second person of the plural, vous, and se for the third person of the plural, il and elle. Okay, well, that's it. Have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent, Learn French with Vincent, and we'll see in this video les expressions, and more precisely, one French expression, and here it is, avoir du souci à se faire, avoir du souci à se faire, and you can see here the translation English, And let's see one example, un exemple. Avec cet enfant, j'ai du souci à me faire. Avec cet enfant, with this kid, j'ai du souci à me faire. And if you look quite carefully and if you compare the expression that I gave you at the beginning, avoir du souci à se faire, you get this se here. And in that case, you will have to modify it because the subject is je, so the first person, I, je, j'ai du souci, à, and then you will have to put me here, faire. Okay, so let's see now how it will go. So for the first person, j'ai du souci à me faire. Okay, and then for tu, tu as du souci à te faire. 
and for il, elle, or on, a du souci à se faire. Okay, so keep in mind, you will use me for the first person, then te for the second person, and then se for the third person of the singular in that case. So let's see now for the plural forms. Oops. Nous avons du souci à nous faire. I wonder where the, <laughs> the expression disappeared, but then it will come at one point, probably. Vous avez du souci à vous faire. Okay. And then, il, elle, at the plural, ont du souci à se faire. Okay. So keep in mind, you will use nous here for the first person of the plural, nous, and then vous for the second, vous, and then se for the third. I knew it would come at this time. <laughs> okay, so keep in mind that the expression is avoir du souci à se faire. Okay. Uh, merci pour votre attention. Have a great day. Au revoir et à bientôt.